Fala aí rapaziada do YouTube, beleza pessoal? Hoje eu vou passar aqui um projeto sensacional, uma gambiarra sensacional. Presta atenção nos detalhes para você não perder nada. Eu vou ensinar como que você pode fazer um carregador de bateria que você vai poder usar qualquer fonte para fazer seu carregador de bateria. Vai poder usar qualquer transformador para fazer seu carregador de bateria. E vai poder carregar qual, praticamente qualquer bateria. Parece um absurdo, né? Cadu, isso aí não existe. Presta atenção, assiste com atenção esse vídeo, presta atenção nos detalhes que vai cair tua ficha e você vai se ligar como esse projeto é top, certo? Uma resistência de chuveiro, uma fonte. E agora a gente vai carregar essa bateria aqui. O negativo da fonte, o negativo da bateria passa pelo amperímetro e o positivo da fonte vem aqui e a gente vai pegar ele aqui e a gente vê a corrente de carga 390 miliamperes carregando a bateria mas se eu tirar e pegar aqui no meio 450 miliamperes mais corrente se a gente tirar e pegar aqui 540 então aqui a gente consegue ajustar a corrente controlar a corrente usando a resistência de chuveiro não esquece já deixa o like aí porque se você não der agora você vai esquecer depois beleza dá o like para dar uma força para o canal se você tiver dúvida deixa nos comentários mas assiste o vídeo inteiro só coloca uma dúvida se você realmente assistiu tudo e não encontrou a resposta beleza se você não encontrar a resposta, tiver uma dúvida que eu não falei nesse vídeo, pode deixar nos comentários que eu vou responder, beleza? E vai servir também até de sugestão para próximos vídeos, ok? Eu vou falar, pessoal, algumas dicas importantes aqui. Presta atenção. Tem três pontos importantes que você precisa levar em consideração com esse carregador, certo? Ele não tem perigo de choque, não tem perigo nenhum, mas você precisa cuidar de três pontos importantes. Presta atenção, antes de... não pula. Primeiro, você precisa fazer o um monitoramento da bateria. O que, que isso quer dizer? Se a bateria for de 6 volts, que você está carregando a bateria de chumbo de 6 volts, você precisa terminar essa carga com 7 volts e meio. Se você está carregando uma bateria de 12 volts, você precisa terminar essa carga quando a bateria chegar em 15 volts. Se você estiver carregando uma bateria de lítio de 3.7 volts, você precisa terminar a carga quando essa bateria chegar em 4.3 volts, ok? E se você estiver carregando uma bateria de 24 volts, você precisa terminar em aproximadamente 29 volts, ok? Então, você precisa fazer o um monitoramento para finalizar a carga na hora certa. Segundo ponto importante, você precisa fazer carga lenta. Você vai fazer um ajuste para que a carga seja sempre lenta, você não vai fazer carga rápida. Você vai, por exemplo, bateria de chumbo de 12 volts, quando você começar a carga, ela deve subir 1 volt logo de cara, de 12 para 13, para 13,5 no máximo, e depois subindo devagar. Se você estiver carregando bateria de 24 volts, quando você liga o carregador, ela tem que ir para 25, 25,5. Se ela for para 27, se subir muito, muito rápido, você vai ajustar o carregador para carregar um pouquinho mais devagar. Sempre carga lenta, até você pegar o jeito, ok? Então já falei a segunda dica e a terceira dica, aliás não é dica, é ponto importante para você prestar atenção. O funcionamento desse carregador é parecido com o carregador que usa é, lâmpada de filamento, que eu já ensinei, certo? É o mesmo princípio. Qual que é a diferença e qual que é a similaridade? A lâmpada funciona como uma resistência. O que eu vou mostrar aqui para você, a resistência, funciona da mesma forma. Qual que é a diferença então? A resistência você consegue ajustar a corrente de carga, a lâmpada você não consegue, certo? Por outro lado, a lâmpada você já sabe a corrente de carga que ela tem. Se é uma lâmpada de 21 watts, você sabe que vai ter sempre aquele 1 ampere e meio, certo? Se é uma lâmpada de 5 watts, você sabe que é sempre aqueles 300 miliamperes. Na, no carregador com resistência você vai poder ajustar, então se você não tiver um perímetro você não vai saber a corrente que está carregando, mas você sempre vai ajustar para ficar lento, para subir devagar a tensão, beleza? Vai ter o esquema para você baixar e todas as instruções importantes vão estar tá no blog, ok? Então acessa a descrição do vídeo, você vai clicar no link para ir lá no meu site, no blog, 
e lá você vai encontrar o esquema que você vai poder baixar e todas as instruções e o link desse vídeo e de outros vídeos relacionados com esse, ok? Então se você interessou, não deixa de ir lá no blog para você pegar todos os detalhes e montar o projeto com segurança para fazer ele funcionar certinho. Qualquer atualização vai lá para o blog também, beleza? Então não esquece de clicar no link e visitar o site lá. Pessoal, deixa eu explicar para vocês em detalhes o que acontece aqui. Eu já mostrei carregando uma bateria de 12 volts. Aqui a gente tem o um esqueminha, tá vendo aí, ó? Tem a resistência aqui de chuveiro que a gente pode ajustar. Essa garra que vai para a bateria, a gente vai ajustando ela, vai chegando mais perto da da da, da garra que tá que está vindo da fonte e a gente vai diminuindo a corrente. Maior resistência, menor corrente de carga. Se a resistência estiver menorzinha, vai ter mais corrente de carga, ok? Aqui, pessoal, se for para carregar uma bateria de 12 volts, eu anotei, ó, para parar em 14.8. Sempre use corrente de carga baixa, beleza. Cadu, e como é que eu vou carregar a bateria de 24 volts, de, de 3,7 volts, de 6 volts? Pessoal, é exatamente a mesma coisa que está aqui. Você vai colocar a bateria de 6 volts aqui no lugar dessa e vai fazer o mesmo método para carregar. E vai finalizar a carga quando tiver em 7 volts e meio, como eu já expliquei. Se for uma bateria de 24 volts que está carregando, duas em série, você vai pôr para carregar do mesmo jeito. Só que vai ter que ser uma fonte de, por exemplo, 30 volts ou 36 volts, 35, 34, não importa para carregar as baterias de 24 e aí você vai ajustando a resistência aqui para que a tensão vá subindo devagar certo e você vai parar a carga quando ela chegar em aproximadamente 29 ou 30 volts é só isso pessoal se for carregar a bateria de 12 de 6 volts de 24 ou de 3,7 dá no mesmo tá bom você só vai ajustar a resistência para ela carregar devagar e vai usar uma fonte com 10 volts a mais do que a tensão da bateria mais ou menos, tá certo? Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo onde a gente usa esse sistema, só que em vez de usar a resistência, a gente está usando uma lâmpada. Qual que é a diferença? Eu vou falar lá no, no, no vídeo, lâmpada para bateria de carro e para bateria de moto. A diferença é que a lâmpada vai ter sempre uma corrente de carga fixa. Não vai dar para ajustar igual usando essa resistência aqui. Tá certo? Mas o princípio é exatamente o mesmo, o esquema de ligação é exatamente o mesmo, ok? Então é só você seguir isso aqui, vai lá no blog para você ler a postagem para ter mais informações. Se você assistir todo o vídeo e ficar com alguma dúvida, manda nos comentários que eu vou responder e depois vou colocar a resposta nos comentários, na descrição do vídeo e lá no blog também, beleza? Então é isso aí, vamos embora que eu vou demonstrar como que se carrega uma bateria de carro e depois uma bateria de moto, que serve para bateria de no break ou para qualquer outra se você usar a fonte correta e ajustar direitinho aqui a resistência, beleza? Então vamos lá para uma demonstração carregando uma bateria de carro com fonte de notebook, vamos lá! Hoje eu vou falar de mais um carregador de bateria caseiro. Esse que a gente vai fazer é improvisado, mas você pode dar uma caprichada nele e ele pode ficar um excelente carregador de carga lenta para bateria automotiva. E no final, mais, mais para frente no vídeo, também eu vou falar sobre bateria de moto, como é que a gente pode carregar, tá certo? É um projeto fácil, seguro, tranquilo de fazer. A maioria das pessoas vai ter recurso para fazer esse carregador. Como é que vai ser? A gente vai usar uma fonte de 20 volts. Pode ser qualquer fonte que tenha entre 18 a 20, 22, até uns, uns 24 volts dá para usar, ok? No geral é, seriam fontes de notebook. A maioria delas vai funcionar, tá bom? É, tem algumas fontes que pode até ter algum tipo de proteção e que, e que desligue na hora que for usar. Algumas pode acontecer isso. E outras pode ter um terminal aqui dentro difícil de a gente acessar, que também pode complicar um pouquinho mais. Mas a maioria das fontes você vai conseguir usar. Eu vou mostrar para você direitinho como é que a gente vai fazer. Tá certo, pessoal? Então o que, que a gente vai precisar? De uma fonte, então, de... De 18 a 20, 22, 24 volts, pode ter 2 amperes para frente. 2, 3, 4, 5, não importa, tá bom? E a outra coisa que a gente vai precisar, que é muito importante, é uma lâmpada. Uma lâmpada de seta, uma lâmpada de ré de carro. É uma lâmpada de 21 watts, essa de filamento aí, tá vendo? Ó, que tem lá dentro a resistênciazinha, o fiozinho. Não sei se dá para ver aí. 
tá bom? Ela tem aquele fio lá dentro, é a lâmpada de filamento de 21 watts, ok? Então, como é que nós vamos fazer isso aqui, pessoal? É, a gente vai usar a fonte junto com a lâmpada para dar uma carga na bateria, eu vou mostrar para vocês. A gente vai usar uns pedaços de fio, tá bom? Ó, aqui um pedaço de fio, para a gente usar o nosso... A gente não vai nem precisar cortar o nosso conector aqui, e vamos usar a lâmpada. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Pessoal, para quem não está acostumado, essa lâmpada só tem dois terminais, no caso. Um é esse pininho aqui embaixo e o outro é aqui fora. Um é positivo, o outro é negativo. Nessas lâmpadas, tanto faz qual é o positivo e o negativo. A energia vai passar em qualquer um dos dois sentidos. Então, a gente vai precisar usar esses dois terminais. O que a gente pode fazer? A gente pode, se você conseguir, se você tiver recurso, você, faz, você solda um fiozinho embaixo e um fiozinho aqui do lado. E pronto, vamos ter dois fios saindo para a gente ligar. Se você não tiver isso, eu vou mostrar para vocês uma gambiarra que a gente vai fazer. A gente vai pegar um pedacinho de madeira pequenininho, tá vendo? Ó? E aí, ó, vou fazer uma mágica. Ó. Plim. Pronto. Quatro parafusos eu coloquei aqui para prender a lâmpada. Ok? Agora, vocês gostaram da minha mágica, né? Sabia? Deve ter gente até que caiu do cavalo aí com a minha mágica. Pessoal, aí aqui é o seguinte, a gente vai pegar agora o nosso fio, um fio a gente vai prender, a gente quer prender no, fio, no terminal de baixo, então eu vou enrolar ele aqui, certo? Nesses parafusos aqui, deixa eu torcer ele aqui. Aqui, ó pessoal, então eu torci aqui do lado, tá certo? Ó, pronto. Então, um fio tá ligado na carcaça, na lâmpada, e o outro fio eu vou pegar aqui nesses dois parafusos de baixo, que vai ser do pininho de baixo ali, aí depois a gente vai ter que fazer ele encostar, certo? Então deixa eu colocar o outro fio aqui agora, torcer ele aqui embaixo. Bagunça nessa mesa. Vou pegar o outro fio, vou torcer nos dois pinos de baixo aqui. Não precisa muita coisa, só para dar o contato. E eu tenho que garantir que a minha lâmpada esteja encostando nos dois, né? Aqui embaixo, nesse, parafu nesse parafuso que está ligado no pino de baixo ali da lâmpada. E o outro polo na carcaça da lâmpada. E aí, o que, que nós vamos fazer aqui agora? Então, pessoal, agora eu vou tirar essa fonte daqui. Vou deixar só o fio aqui pra gente. Deixar ela ali atrás. Então, as fontes de notebook, geralmente o positivo é lá dentro. Você precisa olhar no, no desenho que tem atrás da sua, da sua fonte aqui. A minha não vai dar para ver. Porque ela mostra, certo? Qual que é o positivo e qual que é o negativo. Eu tenho uma outra fonte aqui. Ó, essa outra fonte. Olha só. Essa daqui já mostra aqui o pino de fora. Ó, tá vendo aqui? Tem essa bolinha do meio aqui. Essa, esse símbolo do meio. Mostra que a parte de fora é negativo e a parte de dentro é positivo. Isso quer dizer que nessa fonte, que é de 19 volts, o terminal positivo era o de dentro, certo? Só que essa fonte aqui, pessoal, eu cortei. Ó, então aí o fio branco, esse, o, geralmente o fio branco, ele é o positivo. Ó. Ele estava conectado no pino do, de, do meio lá. E o outro fio que, tá, que não está encapado aqui no caso, né, ó. Era, é o negativo, certo? Então você precisa poder identificar. Eu vou mostrar já já como que a gente identifica os fios da fonte. Mas então o que, que nós vamos fazer? Um fio a gente vai colocar dentro. Aqui dentro, ó. Pronto. E está indo para a nossa lâmpada, certo? Então esse aqui é o positivo. Está escrito na minha fonte. Então o positivo sai lá de dentro, passa aqui. Sai, vai sair por esse outro lado da lâmpada que nós vamos jogar no positivo da bateria, certo? Então aí nós vamos colocar aqui, ó. Você pega um alicate aí, torce bem o fio aí, ó. Aperta bem se você não tiver um outro recurso melhor, tá certo? Pronto. E agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar um outro pedaço de fio... Na nossa, vou tirar aqui só para a gente fazer. Na nossa fonte, a gente vai fazer assim, para a gente não ter que é, estragar a fonte, cortar o fio, a gente vai torcer aqui por fora. Ó. Então aqui a gente está pegando o de fora, certo? Estamos pegando o de fora 
e o outro fio aqui dentro vai pegar o positivo. Pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos testar, como é que a gente faz para testar se os terminais que a gente achou estão certos? É fácil, a gente vai pegar, a gente vai precisar do multímetro, tá pessoal, para fazer isso, é, preferencialmente, né? Então o que a gente vai fazer? O multímetro, quando a gente coloca na escala para medir a tensão, né, a voltagem em corrente contínua, ele já vai mostrar para nós, então a, nossa, a minha fonte já está ligada ali, certo? Eu vou colocar o fio negativo aqui. E o, fio, e o fio positivo no outro fio aqui, que é o fio que está saindo lá de dentro, certo? Lá dentro era para ser o positivo, né? Vamos conferir se é. A gente vai colocar aqui, ó. Aí a gente pode ver a tensão aí, ó, 20 volts, tá vendo? Que está 20 volts, mas não tem sinal de negativo. Quer dizer que a gente ligou certo, tá bom? O fio positivo é realmente o que está lá saindo de dentro. E o negativo, se a gente ligar invertido, ó, vou mostrar para vocês o que acontece, ó. Então... Eu, eu, tô, eu coloquei o fio do positivo do multímetro no negativo e o fio negativo no positivo. Olha a voltagem como vai ficar. Ó. Menos 20 volts. Está vendo aqui o menos? Ó? Ó. Isso quer dizer o quê? Que está invertido. Certo? Então, dessa forma, você consegue identificar quais são os terminais. Então, a gente achou. Ó. Certo? É, ou você já sabia aí, é, já descobriu pela sua fonte. Maravilha. Você descobriu qual é o positivo e qual é o negativo. Certo? Então, você vai pegar... O positivo da fonte vai passar na lâmpada. Deixa eu pegar o foco melhor aqui para não dar erro. Ó, positivo da fonte vai na lâmpada. No outro terminal da lâmpada sai e vai para o positivo da bateria. Então o positivo sai da fonte, passa primeiro na lâmpada antes de ir para o negativo, certo? E o fio negativo da fonte nós vamos ligar no negativo da bateria. E, e nós vamos fazer o que? Vamos colocar o multímetro aqui para ver se vai dar certo. Ó, na nossa bateria, certo? Nós vamos ver a bateria carregar. Se tiver tudo certo, tem que carregar a bateria e a lâmpada tem que acender. Então vamos ver se vai acontecer isso. A bateria já está carregada, tá pessoal? Mas é para a gente visualizar. A gente tem que apertar bem os fios aqui para ter certeza que está tudo certo, funcionando. E vamos colocar aqui. Então olha aí. Então a gente vê a bateria ó, carregando, certo? A lâmpada acendeu. Quanto tempo vai deixar carregando aqui? Você vai deixar carregando por 5 horas no mínimo. Ó, a minha bateria já estava 100% carregada, por isso que ela está subindo rápido. Mas isso aqui é carga lenta para sua bateria de carro. Então é, no mínimo 5 horas, se a bateria estava mais ou menos descarregada. E se ela estava completamente descarregada, dá para você deixar 10 horas desse jeito aqui. Beleza, pessoal? Então, dessa forma aí a gente consegue carregar. Se a gente enroscar melhor o fio aqui, poderia pegar um, fio, um outro fio e torcer aqui igual eu fiz, né? Ó. E aí ela fica aí, ó, belezinha. Opa, só que aqui o multímetro tá fora, por isso que não tá lendo, né? Certo? Então tá aí feito o nosso carregador para bateria de carro, certo? Só que aqui foi um improviso para quem não tem nada aí, só a lâmpada mesmo, certo? Se você souber soldar, você solda. E se você quiser fazer um negócio mais caprichadinho, olha o que eu já fiz aqui, ó. Peguei uma latinha, fiz um furo na lata para introduzir a lâmpada, ó. Porque essa lâmpada também vai esquentar, tá bom? Então eu soldei ali embaixo, ó. Soldei a lâmpada no fio embaixo, passo ela por aqui, ela fica presa a parte de fora, ó. A parte do meio tá soldado no fio vermelho. E a parte de fora eu vou encostar na lata, ó. Pronto. Aí aqui fora vai ser meu negativo. Vou enrolar um fio preto aqui. E aqui o positivo. Embora, como eu já falei, a lâmpada não tem polaridade, né? Qualquer lado que você ligar o positivo e o negativo vai dar certo. Mas só para você ver aí como dá para fazer uma coisa mais, é, mais caprichadinha aí, tá certo? E você pode fazer muito melhor que isso. Colocar numa caixinha. Porque isso aqui pode virar um carregador... Muito maneiro, ele, na minha opinião é um carregador muito maneiro, é carga lenta e é muito, muito show de bola para a bateria, ok pessoal? Pessoal, olha só, para a gente entender melhor nosso carregador, o lado de fora da fonte negativo vai para o negativo da bateria, o lado de dentro da fonte, ó, entra o fio, 
passa pela lâmpada, tanto faz se vai por baixo ou por cima, mas tem que passar de um lado para o outro, passa pela lâmpada, sai aqui e aqui a gente tem o positivo. Então olha aí que fácil. E tá aí nosso carregador. Super top. Carga lenta, 5 horas a 10 horas para bateria de carro. Se tiver totalmente descarregada, vai levar mais do que 10 horas. Mas para dar uma carga aí para colocar a bateria para funcionar, 5 horas já deve funcionar, se não funcionar, mais 5 horas, 10 horas. Tranquilo, moleza. Para carro, lâmpada de 21 watts. Agora vamos fazer um para bateria de moto? O que, que a gente vai precisar fazer? O que, que vai mudar? Para bateria de moto, pessoal, o esquema com a, fonte, com a fonte de notebook é o mesmo. Só que a gente precisa usar uma lâmpada menor, certo? Essa aqui, pessoal, é uma lâmpada de painel de moto de uma moto de uma CG ela é de 3 a 5 watts eu não tenho certeza da, da, da corrente dela mas serve qualquer lâmpada de lanterna de moto não o farol porque o farol consome muito a lanterna o pisca da moto uma lâmpada de 5 watts tá certo de preferência se tiver o chicote igual esse aqui ó essa daqui eu peguei numa numa sucata você pode conseguir um chicote desse numa oficina, ok? Aqui, pessoal, essa lampadinha aqui, que eu tô fazendo essa gambiarra com o pregador, para mostrar para vocês. Essa já é uma lâmpada de carro. É uma lampadinha de lanterna, mas ela é 5 watts também, tá bom? Ó, então lâmpada de 5 watts dá para usar na bateria de moto. Então o que, que a gente faz? O mesmo esquema, ó. Vou pegar esse pedaço de fio, fio comum, certo? Por lá dentro, para ser o positivo. Pronto. O fio positivo da fonte, a gente vai jogar num dos lados da lâmpada. Essa, essas lâmpadas de filamento não tem lado, então qualquer dos dois lados. Então eu vou emendar o fio positivo da, da fonte aqui na lâmpada. Torcer aqui, certo? Isso aqui não tem perigo nenhum de dar choque, porque é... A fonte de notebook tem 20 volts. O outro lado da lâmpada, a gente vai colocar na nossa bateria. Certo? Podia ser com esse mesmo fio aqui. Um pedaço desse fio vai lá e prende na bateria. Agora ficou para fora o lado negativo da fonte, certo? Deixa eu arrumar aqui para vocês, para caber tudo na câmera. Então, o positivo saiu lá de dentro da fonte de notebook. Coloquei na lâmpada, qualquer um dos dois lados da lâmpada E saiu da lâmpada e foi positivo Então o positivo da fonte passou pela lâmpada e está indo para a bateria O negativo da fonte a gente vai poder colocar direto na bateria Certo? E aí a gente pode ver ó. A tensão da bateria, a lâmpada acendeu E a bateria de moto está carregando Então é moleza, certo? Desse jeito, a bateria pode levar uma carga de 5 horas, certo? 5 horas para dar uma carga na bateria. Se a bateria estiver muito descarregada, pode até ser que precise de, de umas 10 horas. Mas acho que 5 horas já dá para você carregar a bateria e testar. Essa bateria já estava quase carregada, por, por isso que ela está com essa tensão já alta aqui. Você pode carregar a bateria por 5 horas, ou se você tiver um multímetro para colocar na bateria para acompanhar a tensão da carga, igual eu estou fazendo, você pode deixar a bateria carregar até uns 14,5 ou 15 volts, tá certo? Então tá aí, feito com a bateria de moto. A observação para a bateria de moto é lâmpada de 5 watts, ok? Porque se você colocar uma lâmpada maior, você vai forçar demais a bateria. Pode ver como ela está carregando devagar aqui, ó. ok? Então aqui, só uma gambiarra, se você não tiver o chicote, que é esse, esses dois fios aqui, já que sai da lâmpada, que seria o ideal porque fica muito mais fácil para você. Você pode fazer uma gambiarra. O importante é o que, ó. 
Aqui na lâmpada você pode ver, tem um ferrinho, um fiozinho desse lado e um do outro. Ele sai lá de dentro e estão dobrado aqui fora. Por isso que tem um. Parece que tem mais, né? Ó, aqui embaixo. Mas na verdade é um fio de um lado e um do outro. Para você pegar isso aqui é meio chatinho, mas então você dá, um, dá, o, dá o seu pulo aí, né? Ó. Eu coloquei um pregador de roupa aqui, ó. E eu consigo beliscar o fio aqui, ó. ó certo? Então eu coloco o positivo aqui de um lado. Venho com o um fiozinho negativo aqui, ó, do qualquer lado, como eu já falei, a lâmpada não tem lado. E coloco aqui um negativo do outro lado, ó, sem pegar um no outro, óbvio, né? Cada um numa metade da, da lampadinha, ó. Você vai dar um jeito aí, o importante é você entender a ideia. Ó, fiz essa gambiarra aí só para vocês entenderem, certo? É, você prende como você conseguir aí, mas ó. Ó a tensão da bateria aí, ó. Tá vendo? Então, o importante é que é pegar cada um dos dois lados aí na, na lampadinha, sem emenda aqui na mão mesmo, não tem perigo de dar choque, ok? Só presta atenção, o positivo sai da fonte de 20 volts, entra em um lado da lâmpada, o outro lado da lâmpada vai no positivo da bateria. Então, o positivo... Só passou pela lâmpada antes de ir para a bateria. E o negativo da fonte, que é a parte de fora aqui, ó, que a gente torceu o fio preto, vai lá. No negativo da bateria. Então já era. Só teve que fazer essa gambiarra aqui. Você consegue fazer outra gambiarra melhor aí para prender a lâmpada, caso você não tenha o chicotinho. Pessoal, aqui, ó, para arrematar bem a ideia aí, ó, tá bom? Só para a gente entender o que tem que ser feito negativo da fonte vai direto no negativo da bateria e o positivo da fonte em vez de ir direto no positivo da bateria passa através da lâmpada então vem, passa pelo filamento da lâmpada sai e entra na bateria desse jeito a gente vai controlar a carga da bateria, vai ficar lenta a, 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 a tensão da fonte a energia da fonte vai ser dividida para a bateria e a lâmpada então a lâmpada vai fazer o controle para nós para ajudar a não forçar a bateria tá certo? Pessoal, então era esse aí nosso projeto de carregador de bateria fácil, com fonte de notebook, lâmpada. O projeto funciona muito bem, espero que você tenha gostado. Dá para você carregar a bateria de moto também, como você viu aí, ok? Então as dicas eram essa daí. Isso aqui pode ser muito eficiente, muito útil. Eu espero que você goste. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!